Бажаю здоров'я, шановні українці, українки, підсумки дня перше, вдячність усім нашим захисникам неба. Чергову російську ракетну атаку вдалося відбити. Всього було застосовано більше 20 ракет різних типів і значну частину знищено. Я дякую усім воїнам повітряних сил, усім нашим зенітникам, мобільним вогневим групам. Дякую кожному і кожній, хто забезпечує ефективність ППО та РЕП. І скоро додамо ще сили нашому захисту проти російського терору. Друге, провів сьогодні кілька підготовчих нарад перед нашою міжнародною активністю. Зараз якраз на шляху заплановані вагомі зустрічі з партнерами, нові угоди. Робимо все, щоб вони стали сильними для України. І впевнений, саме так і буде. Створюємо для нашої держави нову безпекову архітектуру, яка допомагатиме не просто тут і зараз, а реально довгостроково. І це те, чого в Україні ніколи не було, хоча були потрібні завжди. Третє, нарада щодо прикордонної ситуації з Польщею. До речі, прем'єр-міністру України терміново переговорити із польським колегою. Ми в Україні сприймаємо як очевидне порушення принципів солідарності, те, що відбувалось та продовжується щодо наших громадян та українських вантажів. Українське зерно на асфальті – це не просто кілька драматичних кадрів, це свідчення того, як емоції можуть ставати небезпечними. Ми маємо попри все захищати добросусідство та солідарність, які змінюють історію всієї Європи, до кращого. І ми маємо разом із Польщею визначити спільне ставлення, зокрема, до імпорту російського зерна та іншого імпорту з Росії на територію країн Європи, щоб захистити наші суспільства, і в тому числі фермерів, і українських, і польців. І маємо завжди домовлятися поміж собою, українці і поляки, щоб наш спільний ворог у Москві не міг розвернути конфлікти у нашому прикордонні проти і економіки, і кордонів, і суверенітету кожного з нас. Четверте провів зустріч із представниками українського бізнесу. Рада, яка була нещодавно створена, рада з підтримки підприємництва в умовах війни. Ми обговорили чіткі речі, те, що може дати більше впевненості бізнесу і державі. І ми однаково зацікавлені у зростанні нашої економіки, створенні і збереженні як найбільшої кількості робочих місць. Є перший блок рішень, які будуть пропонуватися на розгляд всеукраїнської економічної платформи, зроблено в Україні. А згодом Верховній Раді і Кабінету Міністрів. Більше захисту для бізнесу від процесуальних порушень та зловживань. Більше можливостей підтримати білий бізнес і отримати відповідно більше Податки, додати більше ефективності Бюро економічної безпеки. Таких завдань вистачає. І всі державні інституції у підсумку мають бути переналаштовані максимально на допомогу економічному зростанню. Часові рамки для рішень теж вже окресли. Ще одне за сьогодні доповідь головкома Олександра Сирського та міністра оборони Рустема Умєрова – Ситуація на фронті, Авдіївка, Схід загалом, робимо максимум, аби у наших воїнів і управлінської, і технологічної змоги було достатньо, щоб зберегти як найбільше українських життів. Підписав сьогодні кілька указів про нові зміни в силах оборони України. Більше бойового досвіду цієї війни, більше сучасних підходів. Дякую усім хто б'ється та працює заради нашої держави і людей. Дякую всім, хто допомагає нам. Слава Україні!